各位观众，好久不见，欢迎再次来到高能知识院，我是院长。一只螳螂迈着奇怪的步伐，一头跳进了水里。几秒钟后，一条黑色长虫从它的身体钻了出来。难以想象，在螳螂十几公分的身体中，竟然能够钻出一条数米的虫子。这条虫子就是大名鼎鼎的铁线虫。铁线虫虫如其名，它们属于线形动物门，为铁线虫纲蠕虫的总称。它和寄生在人体的蛔虫一门同宗，都属于线形虫动物门。只不过，铁线虫比蛔虫要更加可怕。作为一种水生的蠕虫，铁线虫在全世界有三百多种分类。我们在野外最常见到的铁线虫，体长基本都在十到五十公分左右。不过，有的铁线虫也会超常发挥，直接窜到一米多。在自然环境下，铁线虫寄生通常以水源为开端，成虫会将卵产在河流、小溪、泉眼。池塘甚至不起眼的水沟之中，在卵孵化成幼虫之后，就会聚集在水池边的某个角落，作为下酒菜，等着被食肉的昆虫吃掉。像螳螂这样凶猛的昆虫，看到美食的时候怎么可能不心动？当它们开始享用幼虫的时候，根本没想到已经中了铁线虫的圈套。而螳螂的命运也在这一刻被注定，铁线虫会借此机会寄生到螳螂的身体里。而且这个寄生的数量没有上限，很多时候多只铁线虫能一起生活在同一个寄主的体内，它们不争不抢个吃个的，只有螳螂成为唯一的大冤种。发育长大后，铁线虫会一动不动地紧紧贴住螳螂的消化道，它们不吸血，而是吸收养分，让自己尽快发育。不过铁线虫会破坏螳螂的性腺，让它们断子绝孙。螳螂体内的营养。虽然会被铁线虫稀释干净，但却不会因此死去。直到铁线虫完全成虫，宿主对它来说已经完全没有利用价值之后，铁线虫才会操控着螳螂的大脑，朝着有水的地方跑去。此时的螳螂会一头扎进水里，之后铁线虫就会破体而出。值得一提的是，铁线虫寄生在宿主体内的方式，在科学界并不属于严格意义上的寄生，而叫做你寄生。寄生和你寄生的区别，就在于寄生是寄生者和宿主始终共同生存。最典型的例子就是大肠杆菌。大肠杆菌在人体内会分解食物，有利于肠道内的营养吸收。但大肠杆菌过量繁殖，会导致肠黏膜出现炎症反应，具体的表现就是腹泻。说回铁线虫，关于这种生物，一直有一个经久不衰的问题，那就是它能不能寄生人类。控制人类的行为。二零一二年，韩国就拍摄了一部名叫《铁线虫入侵》的灾难电影。影片讲述了在多处河流发现了只剩下皮包骨头的数据人类尸体。后来一切矛头都指向一种名叫变种铁线虫的生物，它们通过侵入人脑，控制感染人群跳入水中，而后成虫再冲出人体寻找下一位宿主。尽管电影桥段有点夸张，但整体来看，除了宿主由昆虫变成人类，铁线虫的控制机制几乎相差无几。可以说是一种基于真实的想象，不过这样的剧情稍微用逻辑分析一下，就知道不可能出现了。铁线虫如果真的这样大肆入侵人类世界，那么地球很快就会被铁线虫占领，最起码铁线虫也会变成狮子那样的常见生物。不过，虽然铁线虫入侵人类世界并不现实，但这并不代表铁线虫不会寄生人体。二零零一年，四川某女子突然感到。腹部剧烈疼痛，医生诊断为急性阑尾炎，并进行了阑尾切除手术。一个月后，腹部依旧剧烈疼痛，还伴随着呕吐。后来，医生在呕吐中发现了一种蠕虫动物，经鉴定是一条雌性铁线虫。二零零二年，安徽某男子喉部感染铁线虫，原因就是他总是饮用生水。夏日即将到来，肯定有不少人想去有山有水的地方露营烧烤。但看似美好夏日的背后，却危机四伏。当人跳进水里准备畅游的时候，铁线虫可能已经悄悄地盯上了你。不过，根据目前的案例，大部分被铁线虫寄生的都是女性。在被寄生的阶段，受害者并不是毫无察觉，被寄生者经常会产生剧痛、尿频、尿急、尿不尽，还有血尿炎症之类的现象。后续铁线虫会一直钻进肠道，使人出现消化不良、腹泻。这类的肠胃不适，一直到虫子被排出体外，症状才会有所缓解。铁线虫确实不会要人命，但让人生不如死可是真的。不过大家也不用惊慌，因为铁线虫病其实是一种非常罕见的寄生症状，全球范围内只有十四个国家出现过这样的情况，而且几乎所有的病例都是和不干净的水源有关。因此，想要避免被铁线虫入侵，大家在生活中只要提高卫生意识就好了，注意不饮生水，不生吃昆虫、鱼类。螺类等食物，瓜果蔬菜要清洗干净，不要去接触或食用不明水源。食物一定要煮熟等等。对于大部分的现代人来说，
其实被铁线虫入侵也不是件容易事，毕竟除了一些特殊的人群之外，也不会有人去喝生水吃活的昆虫。至于铁线虫操控人类思想去跳水，就更不可能发生。光是自来水厂这一关，他们就过不去。在自然界，大部分的铁线虫寄生事件还是发生在昆虫身上，蝗虫、蟋蟀这样的昆虫也是铁线虫的寄主。只不过他们的知名度远远没有螳螂那么高，所以现代一提起铁线虫，大家就能想到螳螂。为什么螳螂会和铁线虫绑定？这其实和螳螂的生态位有很大关系。螳螂是昆虫界中的顶级猎手，作为食物的其他昆虫，很可能就成为铁线虫寄生螳螂的过渡。毕竟其他昆虫一样有饮水需求，铁线虫的幼虫完全有机会先进入它们的身体，开始一段寄生生活后，再被螳螂吃进体内，实现宿主转移。一般来说，每只雌性铁线虫可以产下两千七百万只卵，这个数量庞大到难以想象。但其实铁线虫并不是搞死寄主之后就能幸福生活，因为它的使命就是产卵生子，生完之后成虫也到了寿终就寝的时候。因此，铁线虫的寿命并没有一个官方定论，成虫存活几个月，甚至是几年都完全有可能。除此之外，关于铁线虫为什么能够操纵宿主跳水，科学界也是众说纷纭。比较有道理的假设大概有三种。院长就依次给大家分享一下。第一种假说，铁线虫寄生在宿主体内，发育成熟后会产生一种特殊蛋白，给宿主带来异常口渴的感觉，从而宿主会控制不住地往水里跳。第二种假说，有人认为铁线虫是利用宿主本身就具有的趋光性，在一定程度上影响了宿主的行为和方向。例如，螳螂白天大多是隐藏在隐蔽的草丛里或叶面后，却在大晴天反常地爬向水中，可能是受到水面反射光的吸引。最后一种假说则比较魔幻。法国生物学家用被铁线虫寄生的蟋蟀做过一个研究，发现铁线虫会释放出一种 WNT 分子，混进宿主的神经系统后，产生了发号施令的效用，最终控制宿主的行为。但是这样就又出现了一个新问题：很多时候，被寄生的螳螂还没来得及接近水源，就已经有铁线虫迫不及待从腹中爬出了。想解释这一点，其实并不困难。投河指令下达后，螳螂寻找水源的途中遇到不顺，不管是神经控制失效还是过程坎坷，铁线虫为了更快离开宿主身体，就会选择直接破膛而出。这些万恶的寄生虫之所以得到了铁线称呼，除了形如细长铁丝之外，还在于它们身体如同钢铁一般坚硬。不少见到活体的人都曾试图踩死或者用石头砸死，忙活一顿却只是徒劳无功。通过显微观察，研究者发现其最外层是数十层平行纤维。这些纤维状结构之间还有一些蜂窝状机制，这帮助铁线虫能够承受更大的外力压力。有了坚硬外壳保护，再加上成虫常溺身于宿主体内不限原形，使得它们的天敌少之又少，自然而然变得愈加可怕。话说回来，无论铁线虫入侵，还是其他寄生虫题材电影，都在向我们宣示一个道理：即使看起来丝毫不起眼的虫子，如果处置不当，也足以演变为一场浩劫。对于大自然，我们应始终心怀敬畏，不要总妄想将自己的意志凌驾于规律之上，先学会尊重，其次适应，最后再谈发展才是正道。好了，本期的高能动物就分享到这里了，我们下期再见。